കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ യൂട്ടറ്റിക് ഫേസ് ഡയഗ്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസും ഓരോ റീജിയനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കുറച്ച് റിയാക്ഷൻസുമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് അപ്പം അതിലെ ബാക്കി റിയാക്ഷൻസ് അതായത് ഓരോ റീജിയനിലുമുള്ള മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ ഏത് രീതിയിലാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഇനി നമുക്ക് യൂട്ടറ്റിക് പോയിൻ്റിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന റിയാക്ഷൻ സി എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ആവുന്നതെന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ ഏത് രീതിയിലാണ് മാറുന്നതെന്ന് നോക്കാം റിയാക്ഷൻ സി റിയാക്ഷൻ സി നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഏത് ഫേസിൽ തന്നെയാണ് ലിക്വിഡ് ഫേസിൽ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് സിസ്റ്റം മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ ലിക്വിഡ് തന്നെയാണ് ലിക്വിഡ് ആണ് ദെൻ ഇത് നേരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഏത് റീജിയനിലേക്കാണ് വരുന്നത് യൂട്ടറ്റിക് പോയിൻ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് യൂട്ടറ്റിക് ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ റീജിയനിലേക്കാണ് വരുന്നത് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോളിഡ് റീജിയൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സിസ്റ്റം ഈ റീജിയനിൽ നിന്നും ഈ റീജിയനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ആൽഫയും ബീറ്റയും പോലത്തെ റീജിയൻ അല്ല ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ റീജിയൻ അതിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വരുന്ന ചേഞ്ച് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കുറച്ചു ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഈ പോയിൻറ്റിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതായത് നമ്മുടെ യൂട്ടറ്റിക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന റീജിയനാണ് ഇത് ഇനി എന്താണ് യൂട്ടറ്റിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം ആൽഫയും ബീറ്റയാണ് ഈ റീജിയനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ള രണ്ട് സോളിഡ് കമ്പോണൻസ് അപ്പം യൂട്ടറ്റിക് പോയിൻ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് യൂട്ടറ്റിക് റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പം സംഭവിക്കുന്നത് ആൽഫയും ബീറ്റയും ആൽഫയുണ്ട് ബീറ്റയുണ്ട് ആൽഫ ബീറ്റ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും സോളിഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൽഫയും ബീറ്റയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസും ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിങ്ങനെ കടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിൽ എന്തുണ്ട് ആൽഫയുണ്ട് ബീറ്റയുണ്ട് ഈ പോയിൻറ്റിൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസും ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുക ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യണം തൊട്ട് മുമ്പ് ഇനി അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസും ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾസും ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അതങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്ത് ഗ്രോ ചെയ്ത് ലേയേഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറും ഈ രീതിയിൽ ലേയേഡ് ഫോമിലേക്ക് ഇത് ഓരോ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലെയർ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഗ്രീൻ ബൗണ്ടറീസും ഉണ്ട് ഇതാണ് ഗ്രീൻ ബൗണ്ടറി ഇതൊരു വേറെ ഗ്രീൻ ബൗണ്ടറിയാണ് ഇതൊരു ഗ്രീൻ ബൗണ്ടറിയാണ് ഇവിടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ആൽഫ ബീറ്റ ആൽഫ ബീറ്റ ആൽഫ ബീറ്റ ആൽഫ ബീറ്റ ആൽഫ ബീറ്റ ആൽഫ ആൽഫ ബീറ്റ ആൽഫ ബീറ്റ ആൽഫ ഈ രീതിയിലാണ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ റീജിയനിലെ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി പറയാം ലിക്വിഡ് ആയിരുന്നു ദെൻ ഈ പോയിൻ്റ് ജസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ആൽഫയും ബീറ്റയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആൽഫയും ബീറ്റയും ഈ പോയിൻ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ടെമ്പറേച്ചർ കുറേ കൂടെ ലോവർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആൽഫയും ബീറ്റയും മിക്സ് ചെയ്ത് ലെയർ ഫോമിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ലെയേഴ്സിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ആൽഫ ബീറ്റ ആൽഫ ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും ആ ഓരോ പാരല ലെയേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറീസ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റിയാക്ഷൻ നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് റിയാക്ഷൻ ഡി ഡി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതെന്ന് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് റീജിയൻ ദെൻ എൽ പ്ലസ് ആൽഫ റീജിയൻ ദെൻ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ റീജിയൻ റിയാക്ഷൻ ഡി ലിക്വിഡാണ് ഫസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് റീജിയൻ ദെൻ എൽ പ്ലസ് ആൽഫ റീജിയൻ സോളിഡ് ആൽഫ ലിക്വിഡിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു 
അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ ഇത് ലിക്വിഡാണ് ഇത് ആൽഫ ഈ പോയിൻറ്റിൽ എത്തി ഇനി ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ സ്മോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക സ്മോൾ എ എന്ന് പറയണത് ഏതാണ് ഈ റീജിയനിലേക്ക് യൂട്ടറ്റിക് റിയാക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പോയിൻ്റാണ് സ്മോൾ എ ഈ സ്മോൾ എ എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം കുറച്ചുകൂടി ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും കുറച്ചുകൂടി വലുതാവും ആൽഫ ലിക്വിഡ് അവിടെ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് ആൽഫ ഗ്രോ ചെയ്ത് ഏത് റീജിയനിലേക്കാണോ ആ റീജിയനിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് നേരത്തേക്കും ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എൽ പ്ലസ് ആൽഫ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഗ്രോ ചെയ്ത് ഗ്രോ ചെയ്ത് ഈ പോയിൻറ്റിൽ യൂട്ടറ്റിക് ലൈനിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പോയിൻറ്റിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ആൽഫ കുറേയും കൂടെ ഗ്രോ ചെയ്തു ഇനി ഇത് യൂട്ടറ്റിക് ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് താഴത്തേക്ക് വരുമ്പം ഇത് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ റീജിയനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഈ ആൽഫ ആദ്യത്തെ ആൽഫ ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ലിക്വിഡ് ആണ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ് റീജിയൻ ആണ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആൽഫ ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി ഗ്രോ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ആ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിന് നമ്മൾ ആൽഫ പ്രൈം എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം രണ്ടും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ലേഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ആൽഫ ബീറ്റ ആൽഫ ആൽഫ ബീറ്റ ആൽഫ ബീറ്റ ആൽഫ ബീറ്റ ആൽഫ ബീറ്റ ആൽഫ ആൽഫ ചേഞ്ചസ് ടു ആൽഫ പ്രൈം ആൽഫ പ്രൈം ആയിട്ട് മാറി ബാക്കി റീജിയൻസ് ലേഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ആൽഫ ഈ ആൽഫയായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമല്ല ഈ ആൽഫ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു അതിന് നമ്മൾ ആൽഫ പ്രൈം എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ലേഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ ആൽഫ പ്രൈമിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് ആൽഫ പ്രൈം എന്ന് പറയണത് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റീജിയൻ വന്നപ്പം ഗ്രോ ചെയ്ത ആൽഫയാണ് അപ്പോൾ ആ ആൽഫയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോ യൂടെക്റ്റിക് ആൽഫ ഓർ പ്രൈമറി ആൽഫ അതായത് റിയാക്ഷന് മുമ്പ് യൂട്ടറ്റിക് റിയാക്ഷന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ റീജിയനിൽ ഫോം ചെയ്ത ആൽഫയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ പ്രോ യൂട്ടറ്റിക് ആൽഫ ഓർ പ്രൈമറി ആൽഫ എന്ന് പറയും ഇനി ആ സിസ്റ്റത്തിലെ ആൽഫ ബീറ്റ ഉണ്ടല്ലോ ബാക്കി ലെയറിലുള്ള ആൽഫയും ബീറ്റ ആ ആൽഫയ്ക്ക് പറഞ്ഞ പേരാണ് യൂട്ടെറ്റിക് ആൽഫ ലേഡ് സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ബീറ്റയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് യൂട്ടെറ്റിക് ബീറ്റ യൂട്ടറ്റിക് ആൽഫ ആൻഡ് യൂട്ടറ്റിക് ബീറ്റ ആൽഫ പ്രൈം ഈസ് കോൾഡ് പ്രോ യൂട്ടറ്റിക് ഓർ പ്രൈമറി ആൽഫ ഇനി നമുക്ക് ഒരു റിയാക്ഷനും കൂടെ നോക്കാം അതിപ്പോൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഏകദേശം സിമിലറാണ് റിയാക്ഷൻ ഇ റിയാക്ഷൻ ഇയിൽ ഫസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഏത് ഫേസിലാണ് ലിക്വിഡ് ഫേസ് തന്നെയാണ് ലിക്വിഡ് ഫേസിലാണ് ദൻ ഇറ്റ് ക്രോസസ് എൽ പ്ലസ് ബീറ്റ റീജിയൻ എൽ പ്ലസ് ബീറ്റ റീജിയനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾസ് ലിക്വിഡിൽ ന്യൂക്ലിയേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ലിക്വിഡാണ് ഇത് ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾസ് ദൻ എൽ പ്ലസ് ബീറ്റ ദൻ ഇറ്റ് ക്രോസസ് യൂട്ടറ്റിക് ലൈൻ ആൻഡ് റീച്ചസ് ടു ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ റീജിയൻ അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ബീറ്റ ബീറ്റ പ്രൈം ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ബീറ്റ ചേഞ്ചസ് ടു ബീറ്റ പ്രൈ ഗ്രോ ചെയ്ത് ബീറ്റ പ്രൈം ആയിട്ട് മാറും ദെൻ ലേഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ആൽഫ ബീറ്റ ആൽഫ ബീറ്റ ആൽഫ ബീറ്റ പല ഗ്രീൻ ബൗണ്ടറീസ് ഉള്ള ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ബീറ്റ പ്രൈമ് കുറച്ചുകൂടി ഗ്രോ ചെയ്യും ഇറ്റ് ഓൾസോ ദിസ് ബീറ്റ പ്രൈം ഈസ് കോൾഡ് പ്രോ യൂട്ടറ്റിക് ഓർ പ്രൈമറി ബീറ്റ ആൻഡ് ദിസ് ആൽഫ ഈസ് കോൾഡ് യൂട്ടറ്റിക് ആൽഫ 
and layer lola beta which is called eutectic beta Namala in D and E reaction de case final microstructure and on the LRJ the Varaka alpha in the alpha prime might change a beta changes to beta prime that is D alpha korachu udi grow cheyidu alpha prime aayittu mari eutectic reaction mumbulle alpha yana alpha prime aayittu mariyadu then different layers of alpha and beta alternate aayittu pala orientation ilana Alpha, beta, alpha, beta. With grain boundaries, boundary lines. Pala orientation like a mark. In the yield case. What is the Beta E region lake Vilimbatekum, beta prime itamarum, Korang would grow jim, crystal phase. Then liquid becomes layers of alpha and beta. That is beta prime, grow jeda, beta prime. Then layers of alpha and beta grain boundaries present on any Alpha prime. Alpha prime. Near the barnavole. Adana pro eutectic alpha or primary alpha. Beta prime. Pro eutectic beta prime or primary beta. Then alpha and beta. Layered structure lola alpha and beta are called eutectic alpha and eutectic beta. Apa itreana. We will use the phase diagram. We important title of regions. We will reactions. A, B, C, D, and E regions. Temperature will decrease. We will use the microstructural changes. We will use the 